வெல்கம் டு மை சேனல் மாசர கற்போம் சாப்டர் செவன் செட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் முதல்ல செட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் செட் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு கலெக்ஷன் தான் செட் இப்போ இது செட் ஆஃப் ஆல் வவல்ஸ் ஏ இஸ் செட் ஆஃப் ஆல் வவல்ஸ் அப்போ ஒரு செட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள அது எழுதியிருக்கணும் இந்த கேர்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ள அது எழுதியிருக்கணும் ஏ இ ஐ ஓ யு ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கமா போட்டிருக்கணும் இந்த மாதிரி எழுதுனா ஏ பிலாங்ஸ் டு திஸ் செட் ஏ இந்த ஸ்மால் ஏ வந்து இந்த செட் செட் எப்பொழுதுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இந்த கேபிட்டல் ஏ செட்ல வந்து ஏ வந்து ஒரு எலிமெண்ட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ சொல்லலாம் இல்ல ஏ இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதலாம் இந்த கணத்துல இந்த கணத்தோட உறுப்பு வந்து ஏ இப்படி போட்டு அடிச்சிருந்தாங்கன்னா இஸ் நாட் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஏ அடுத்தது சப்செட் சப்செட்னா ஒரு பெரிய செட்ல இருந்து எடுத்து எழுதுற ஒரு குட்டி செட் வந்து சப்செட் ஆஃப் அ செட் இப்ப பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கமா இ அந்த செட்டா இருந்துச்சுன்னா பி வந்து சப்செட் ஆஃப் ஏ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கணும் பி சப்செட் ஆஃப் ஏ சி இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு எப்படி வாசிக்கணும்னா சப்செட்னு வாசிக்கணும் நல் செட்னா அதுக்குள்ள எந்த ஒரு எலிமெண்ட்ஸும் இருக்காது அதை வந்து இப்படி டினோட் பண்ணலாம் ரெண்டு பிராக்கெட் போட்டு அதுக்குள்ள ஒரு எலிமெண்ட்டும் இருக்காது ஆர் ஃபைவ் அந்த ஜீரோ போட்டு அடிச்சிருக்கு அது ஃபைவ் சப்போஸ் ஏ வந்து ஏ இ ஐ ஓ யூ ஒரு செட்டா இருந்ததுன்னா சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏவோட சப்செட்ஸ் எல்லாம் என்ன எழுதலாம் எழுதலாம் நல் செட் ஒரு சப்செட் அந்த செட் ஃபுல்லா ஏ அதுவும் அதுக்கு ஒரு சப்செட் எவ்ரி செட் சப்செட் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அப்புறமா இது ஒன்னு ஒன்னா தனித்தனியா எழுதலாம் ரெண்டு ரெண்டா தனித்தனியா எழுதலாம் மூணு மூணா எழுதலாம் நாலு நாலா எழுதலாம் அது மாத்தி மாத்தி எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டுக்குள்ள இருந்து எழுதுற குட்டி குட்டி செட்ஸுக்கு பேர் தான் சப்செட் சரி அந்த மாதிரி எத்தனை சப்செட் எழுதலாம் அப்படின்னா இப்ப ஏ வந்து ஒரு செட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி இருந்ததுன்னா அதோட சப்செட் வந்து நல் செட் அந்த செட் ஃபுல்லா இருக்கு அந்த செட் அப்புறம் அதுல ரெண்டு ரெண்டா தனித்தனியா எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஒன்னு ஒன்னா தனித்தனியா எடுத்து எழுதியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுல மூணு உறுப்பு மூணு எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா டூ டு த பார் த்ரீ அதாவது இப்ப நமக்கு டூ டு த பார் த்ரீ எயிட் அப்ப நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் வந்து எயிட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டு த பார் என் இந்த சப்செட்ஸ்க்கு எல்லாம் பேர் வந்து பார் செட் ஆஃப் அ செட் இதுல ப்ராப்பர் சப்செட்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ்னா டூ டு த பார் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் செட்ஸ் சப்செட்ஸ்னா டூ டு த பார் என் மைனஸ் ஒன் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ்ல வந்து நமக்கு அந்த செட்டே நம்ம எழுதுறோம்ல அது வராது ஸோ ப்ராப்பர் செட்னா டூ டு த பார் என் மைனஸ் ஒன் இது வராது ஒரு செட்ல ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது பேர் சிங்கிள் டென் செட் இப்ப ரெண்டு செட் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்டும் ஈக்குவல் செட்னு சொல்லலாம் கார்டினல் நம்பர் அப்படின்னா அந்த செட்ல எத்தனை டிஸ்டிங்க் எலிமெண்ட்ஸ் வேற வேற எலிமெண்ட்ஸ் சில டைம் செட்ல ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீன்னு இருக்கும் கார்டினல் நம்பர்னா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் எலிமெண்ட்ஸ் அதுல இருக்க வேற வேற உறுப்புகள் தான் மட்டும்தான் என்னஜாயின் செட்னா ரெண்டு செட்டுமே வேற வேற இருக்கும் தனித்தனியா இருக்கும் அது ரெண்டுக்கும் காமனா எதுவுமே இருக்காது 
ஈக்குவல் செட் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி ஈக்குவலண்ட் செட்டும் ஒன்று இருக்கு என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி அப்படின்னு இருந்தா அது வந்து ஈக்குவலண்ட் செட் சப்போஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி சி இப்படி இருந்ததுன்னா என் ஆஃப் ஏ இதுல எத்தனை என்ட்ரிஸ் இருக்கு மூணு இதுலயும் மூணு இருக்கு அப்ப இது ரெண்டோட உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை தான் சேமா இருக்கு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் சேமா இருக்கு அப்ப அதுக்கு பேர் ஈக்குவல் அண்ட் செட் ரெண்டு செட்டும் சேமா இருக்கணும்னா அதுல இருக்க என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஈக்குவலா இருந்தாதான் நம்ம அந்த செட்டை ஈக்குவல் செட்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஈக்குவல் செட்ஸ் வந்து ஈக்குவலண்ட் ஆனா ஈக்குவலண்ட் செட் வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும் கிடையாது ஆகும்ல <laughs> A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. A intersection B the whole dash is equal to A dash union B dash. In the formula we will use one more. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. N of A intersection B வந்து A உம் B உம் disjoint அருந்துத்துன் zero. இது ரெண்டுக்கும் காமனா எதுமே இல்லைல்ல. அப்ப ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இல்ல அப்ப என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்னவா இருக்கும் ஜீரோ யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஏ வந்து இந்த செட் ஒன் டூ த்ரீ போர் பி வந்து போர் பைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ யூனியன் பினா எல்லாமே ஒரு தடவை எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இன்டர்செக்ஷன்னா இது ரெண்டுலயும் காமனா இருக்க எலிமெண்ட் மட்டும் எழுதணும் சப்போஸ் ஏ வந்து ஒரு செட் ஒன் டூ த்ரீ பி வந்து போர் ஃபைவ் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் செட் ஏ பி வந்து ஒன் ஃபோர் ஒன் இன்டு ஃபோர் இல்ல செட் ஆர்டர் பைஸ் ப்ராக்கெட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ அடுத்தது பி இதுவே பி கிராஸ் ஏனா ஃபர்ஸ்ட் பி எலிமெண்ட் அப்புறம் மல்டிபிளைன்சர் <laughs> ரெண்டு செட் ஏவும் பியும் இருக்குதுன்னா அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்க ரிலேஷன் தான் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு என்ன ஒரு கண்டிஷன் அண்டர்லைன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்னா இந்த ரெண்டுக்குமே இமேஜ்ல உள்ள ரெண்டுக்குமே ஒரே ப்ரீ இமேஜ் இருக்க கூடாது ஆர்டர் பேஸ் ஷுட் நாட் ஹாவ் த சேம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்க இப்ப ஏ ஒரு செட் பி ஒரு செட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஏல வந்து ஏபிசி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இங்க ஒன் டூ த்ரீ இப்ப நான் வந்து ஏ மேப் டு ஒன் ஏ டு டூ அப்ப நம்ம ஆர்டர் பேச எழுதும் போது என்ன எழுதுவேன் ஏ கமா ஒன் ஏ கமா டூ இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது இது ரெண்டுக்கும் சேம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தா இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி இருக்கணும் செகண்ட் எலிமெண்ட் சேமா இருக்கலாம் வேற வேறையாவும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆர்டர் பேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சேமா இருக்க கூடாது 
இது தெரிஞ்சுக்கணும் எஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஃப்ரம் ஏ டு பினா இது ஃபுல்லா டொமைன் இது ஃபுல்லா கோடமைன் சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு டிஃபைன் ஆகி இது வந்து ஃப்ரம் செட் ஏ டு பி யா இருந்ததுன்னா இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா டென் வரைக்கும் இருக்கு இங்க வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸெட்ரா ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா இதோட டொமைன் வந்து என்னது நான் என்ன சொன்னேன் டொமைன் வந்து இது அப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது ஃபுல்லா டொமைன் கோடமைன் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஹண்ட்ரட் வந்து கோடமைன் இது ஃபுல்லா டொமைன் இது ஃபுல்லா கோடமைன் அடுத்தது ரேஞ்சு ஒன்று உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்க எக்ஸ் வந்து இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு போகும் அப்ப ஒன் வந்து ஒன் ஸ்கொயருக்கு மேப் ஆகும் டூ வந்து டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபோருக்கு மேப் ஆகும் த்ரீ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் அப்படியே டென் வந்து டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அப்ப அது வந்து என்னது ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெண்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்சிவ்னா ரிலேட்டட் டு இட் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி சிமெண்ட்ரிக்னா ஏ பி ஏ ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னா பி ரிலேட்டட் டு ஏவா இருக்கும் டிரான்சிட்டிவ்னா ஏ ரிலேட்டட் டு பி பி ரிலேட்டட் டு சிஆர் இருந்ததுன்னா ஏ ரிலேட்டட் டு சிஆர் இருக்கும் So types வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெண்ட்ரிக் டிரான்சிட்டிவ் இது மூணுமே ஹோல்ட் ஆயிருந்துச்சுனா அதுக்கு பேரு வந்து ஈக்வலன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க இஸ் பேரல டு ரிலேஷன் வந்து என்னன்னா பேரல டு ரிலேஷன் அது வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவா சிமெண்ட்ரிக்கா டிரான்சிட்டிவா ஈக்குவலன்ஸா பாக்கணும் எல்லாமே இருக்கிறதும் இருக்கும் சில இதுல இதுல ஏதாவது ஒன் ரெண்டு இருக்கிறதும் இருக்கும் அது பார்த்து நீங்க கொஸ்டின்ல சாய்ஸ் டிக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏபி ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பேரல டு இட்ஸ் ஏபி வந்து பேரல டு ஏபி தான் எவ்ரி லைன் இஸ் பேரல டு இட்ஸ் சோ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஓகே அடுத்தது சிமெண்ட்ரிக் ரெண்டு லைன் ஏபி எடுத்திருக்கேன் ஏபி பேரல டு சிடி அப்போ சிடி பேரல டு ஏபி தானேட்ரிக் அடுத்தது டிரான்சிட்டிவ் ஏபி பேரல டு சிடி சிடி பேரல டு இஎஃப் நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஏபி பேரல டு இஎஃப் பார்க்கணும் இதுக்கு இது பேரல அப்ப கண்டிப்பா இதுக்கு இது பேரலா தானே இருக்கும் ஏபி பேரல டு சிடி சிடி பேரல டு இஎஃப் அப்போ ஏபி வந்து பேரல டு இஎஃப் சோ டிரான்சிட்டிவ் ரிலேஷனும் ஹோல்ட் ஆகுது சோ இது மூணுமே ஹோல்ட் ஆகுறனால இது வந்து ஈக்வி பேலன்ஸ் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ ஆல் டூ லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் சோ தட் யூ கேன் ட்ராக் அண்ட் கிராக் தேங்க்யூ